മേക്ക് ഓവർ പെയിൻസ് ഇനി വീടിനുമാകാം മേക്ക് ഓവർ നമസ്കാരം ക്ലാപ്പിൻ സ്റ്റുഡിയോന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മനുങ്കൾ എന്ന സിനിമ നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ അഭിനയിച്ച ബാലതാരങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും ക്ലാപ്പിൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടു അപ്പൊ അന്ന് എല്ലാവരും ചോദിച്ചിരുന്ന അതിന് കാതർ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച നടഞ്ഞപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് എല്ലാവരും ചോദിച്ചിരുന്നു ആ നടഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ശ്രീ സന്ദീപ് സർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന പോലെ ഞാനും ചോദിക്കുകയാണ് അതിനു ശേഷം എവിടെയായിരുന്നു ഇപ്പം എവിടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരാണ് ഇപ്പോൾ മനുമകളൊക്കെ അഭിനയിച്ച ശേഷം ഞാൻ ഭവൻസിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ അതിനുശേഷം ഞാൻ സി എ ചെയ്തു സി എ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ബോംബെയിലായിരുന്നു വേരിയസ് കോപ്പറേറ്റ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ബാംഗ്ലൂരുണ്ട് ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഓല അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് ബാംഗ്ലൂരാണ് സെറ്റിൽഡ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ മനുങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലായിരുന്നു മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം ആവാറെ ഒരൊറ്റ മൂവിയിൽ തന്നെയല്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അന്ന് ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ ഓഡീഷൻ ത്രൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ആ സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ആയ ഡോക്ടർ മിസ്റ്റർ ലേറ്റ് ജെന്നിസ് ജോസഫ് ആൻഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ഷിബു ചക്രവർത്തി അവർ രണ്ടുപേരും നന്നായിട്ട് അറിയായിരുന്നു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു അവർ അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്നെ ചെറുപ്പം പോലെ അറിയാം ഈവൻ ബിഫോർ ദേ കൺസീവ്ഡ് ആൻഡ് റോഡ് മനുമങ്കിൾ ദ ന്യൂ മീ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഒരു റോൾ വന്നപ്പോൾ കാതർ എന്നുള്ള റോളിനെ എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ അറിവൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവി ഉണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോയി അങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തായിരുന്നു രണ്ട് ഷെഡ്യൂളായിട്ട് ട്രിവാൻഡ്ര ചെയ്തു പിന്നെ തേർഡ് ഷെഡ്യൂൾ കൊല്ലത്തായിരുന്നു ഒരു ആശ്രമം ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് അവിടെയാണ് ക്ലൈമാക്സ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റോറി അപ്പോൾ വേറെ നേരെ ഷൂട്ടിന് പോകുമായിരുന്നു നേരെ ഷൂട്ടിന് എനിക്കൊരു ഓഡീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഡയറക്ട്ലി അപ്പൊ നേരെ ഷൂട്ടിന് പോകുമ്പോഴാണ് ഇവരെല്ലാരും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് എല്ലാരും അവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അന്ന് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു സാറിന് അത് ചോദിച്ചിരുന്നത് കാതർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ബാക്കിയുള്ള അത് കാതർ വേറെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആണ് സിക്സ്ത്തിൽ പഠിക്കണം എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ മീൻ അവരെയൊക്കെ എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിബു ഷിബു ചക്രവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ ഞാൻ എൽ കെ ജി മുതൽ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഐ നോൺ എം ഫ്രം ഐ ഡോ നോ വെൻ ഐ വാട്ട് എവർ മെമ്മറി ഐ ഹാവ് ഐ നോൺ എം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല യു ജസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗോ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അതർ ദാൻ സോണിയ ഹു വാസ് എ സീസൺഡ് ആക്ടർ ഓൾ ഓഫ് എസ് വെർ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെ ഓഡീഷൻ ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്താലും ഇനീഷ്യൽ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ദർ വെയർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ചാലഞ്ചസ് ആൻഡ് ഐ എം ക്വൈറ്റ് ഷുവർ ദർ വെസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല കുറേ കുറേ ഒക്കെ റീഷോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവണം കാരണം നമ്മൾ മൂന്ന് ഷെഡ്യൂളിലാണ് ഇത് ചെയ്തത് തേർഡ് ഷെഡ്യൂൾ വാസ് ബിക്കോസ് വേറൊരു ലൊക്കേഷൻ ആയത് കാരണം ആണ് പക്ഷേ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാ അതിന് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ റീസൺ വാസ് ഹി ആർ ടു മാനേജ് ദ ഡയറക്ടർ ആർ ടു മാനേജ് സോ മെനി കിഡ്സ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദം ടു ആക്ട് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ വൺ ഓഫ് ദ ബിഗസ്റ്റ് റീസൺസ് പിന്നെ കുറേ അത് തന്നെ പക്ഷെ വൺസ് ഒരു ഒരു ഇനീഷ്യലി ഒരു ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ ഹാഫ് ഒക്കെ എപ്പോഴേക്കും എവറിബഡി സ്റ്റാർട്ട് ബിക്കമിങ് കംഫർട്ടബിൾ നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ക്യൂ അതൊക്കെ പിന്നെ അതർ തിങ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ബിങ് ആ ചെയ്തത് അപ്പോൾ സിങ് സൗണ്ടും ആ വക ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം യു കുഡ് ജസ്റ്റ് ആക്ട് ആൻഡ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ ഡയലോഗ്സ് വിൽ ബി ടേക്കൻ കെയർ ഓഫ് സ്വന്തം ശബ്ദം ഡബ്ബിങ് അല്ല അല്ല ഐ തിങ്ക് സോണിയ മാത്രമേ സ്വന്തം ശബ്ദത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും ഡബ്ഡായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് എനിക്കൊന്ന്
ഞാനൊക്കെ മീൻ ഐ എം ലിറ്റിൽ ഓൾഡ് നമ്മളൊക്കെ അന്നത്തെ ഈ ഏർലി എയ്റ്റീസിലൊന്നും അതർ ദാൻ ചില പോക്കറ്റ്സ് ലൈക്ക് തൃപ്പൂണ് തുറ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള പോക്കറ്റ്സ് അല്ലാണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദർ ഇൻ കൊച്ചിൻ എട്ടോൾ ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ പലരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ് വളർന്നത് അവിടെ ഒന്നും ക്രിക്കറ്റേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അറ്റ് ദാറ്റ് ഏജ് ഐ യൂസ് ടു കോച്ച് പീപ്പിൾ ഫോർ ക്രിക്കറ്റ് അത്രയ്ക്ക് പാഷൻ ആയിരുന്നു ക്രിക്കറ്റ് ക്രിക്കറ്റർ ആവണമെന്നായിരുന്നു പാഷൻ പിന്നെ മനുവകൾ വന്നു അത് അഭിനയിച്ചു അത് അഭിനയിച്ചപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ആക്ടിങ്ങിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് തുടങ്ങി കുറച്ച് തിയേറ്ററൊക്കെ ചെയ്തു ആ കാലത്ത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ വിഗറിൻ്റെ മനുവകൾ കുറേ ഓട്ടവും ചാട്ടവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളതൊക്കെ അത് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുറേ ആ ലോറിയിലേക്ക് ഓടി കയറുന്ന സീൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഓൾറെഡി സ്പോർട്സിൻ്റെ അന്ന് ക്രിക്കറ്റൊക്കെ കളിച്ചിരുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് ആ ഞാൻ ക്രിക്കറ്റും ഹോക്കിയും വളരെ നന്നായിട്ട് കളിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഐ വാസ് റീസണബിളി ഫിറ്റ് ദാറ്റ് വേ ആൻഡ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഇതിൽ കുറേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറേയൊക്കെ ഫുട്ടേജ് വന്നിട്ടില്ല മൂവിയിൽ നമ്മൾ ഈ ചേസിങ് സീനും ഓടുന്ന സീനും ത്യാഗരാജൻ ആൻഡ് ഗ്യാങ് ചേസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒരുപാട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ശംഖുമം ബീച്ച് എന്നുള്ള ഏരിയയിലാണ് ഒരുപാട് ഷോട്ട്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ കുറച്ച് ടഫായിരുന്നു അന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഹീറ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ സാൻഡിൽ ചെരിപ്പിടാണ്ട് ഓട്ടണം കാരണം നമ്മൾ കാതറില്ലേ ചെരിപ്പൊന്നും ഇല്ല എന്നാൽ അപ്പം അതൊക്കെ കുറേ ചെയ്തു കുറേയൊക്കെ ഫുട്ടേജ് വന്നിട്ടില്ല ഫൈനലി പക്ഷേ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് എവിടെൻ്റ് ആയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലൈമാക്സിൽ ബോളർ ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു ലെഫ്റ്റിയാണ് ആൻഡ് ബോളർ ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ് തുടങ്ങുന്നത് സോ മച്ച് സോ ആദ്യത്തെ ഷോട്ട് എടുത്തപ്പം നോർമൽ കോക്ക് ബോൾ അന്നത് കോക്ക് ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നിട്ടാണ് അറിയാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനത് എറിഞ്ഞിട്ട് അത്രയ്ക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആയിരുന്നു ത്യാഗരാജൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഗോട്ട് ഹിറ്റ് അത്രയ്ക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ തുറ അപ്പം അങ്ങനെയാണത് പോസിബിളി ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ദ റീസൺ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് കാരണം ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടികളുടെ ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോൾ ലോവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറാണ് ലീഡറെങ്കിലും കാതറാണ് കഥ കഥയുടെ ട്വിസ്റ്റ് കാതറാണ് സോങ് ഉണ്ട് ആ എനിക്ക് ആ സോങ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ലിപ്പായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ അതൊക്കെ ആ സോങ് ഒക്കെ ഫുൾ പഠിച്ച് ആക്ച്വലി ലിറ്ററലി ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പാടണം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലിപ്സിങ് വരുന്നത് അതൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു കുറേ ബസ്സിൽ പാടുന്നതും കാരണം ഏകദേശം കുറച്ച് നേരം കാതർ കാതർ തന്നെയാണ് അതല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് അവർ ഫുൾ പാട്ടുണ്ട് ഫുൾ പാട്ട് പഠിച്ചായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ആ പാട്ട് ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ഇതിൽ അത് നമ്മുടെ നിങ്ങളാ ഇതിൽ നിന്ന് കുട്ടികളുടെ ജയിലിൽ നിന്ന് ചാടി പോകുന്ന അതിൽ അന്ന് അതിൽ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ഓർമ്മ ഒരു കുട്ടികളുടെ ഇതിൽ അത് ആക്ച്വലി അവിടെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ബോയ് ആയിരുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ ബോയ് തന്നെ അതിന് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അതായിട്ട് സ്മോൾ റോളായിരുന്നു ചെറിയ റോളായിരുന്നു പിന്നെ ക്ലൈമാക്സ് ഫൈറ്റിംഗ് പിന്നെ ഒരു പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആയിട്ട് ഞങ്ങളെ ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അയാൾ ആക്ച്വലി ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു അയാളെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ അങ്ങനെ കുറെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ക്ലൈമാക്സ് നമ്മുടെ ഫൈറ്റിലാണ് സുരേഷ് ഗോപി അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഈ കുരിച്ചാസാരി ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാരെയും അമേസിംഗ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് അത് നമ്മളൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പം ഇറ്റ്സ് അൺബിലീവബിൾ അപ്പോൾ അത് തേർഡ് ഷെഡ്യൂൾ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കൊല്ലത്തായിരുന്നു ആശ്രമം ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ അവിടെ ഹിസ് ഹൗസ് ഇസ് ഓൾസോ ദർ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മളെയൊക്കെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡിന്നറൊക്കെ തന്നു ഭയങ്കര ഹി വാസ് എക്സ്ട്രീംലി ഹോസ്പിറ്റൽ ഈ റിലീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പണം തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് കാണുന്ന ഇവിടെ എറണാകുളം തന്നെയാണ് തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് കണ്ടത് അതെ അതെ എൻ്റെ ഫാമിലി ആയിട്ട് തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാതിരുന്നത് വേറെ അവസരങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അന്ന് കുറെ എൻക്വയറീസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പഠിത്തത്തിനോടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു
പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മമ്മൂക്കി അനുലാലട്ടി ഇവരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിനുശേഷം വലുതായ ശേഷം സുരേഷിന് സുരേഷ് ഗോപി ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൊച്ചിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വേറെ ആരെയും കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല വേറെ ആരെയും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല മോഹൻലാലിനെ ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഷിബു ഷിബുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് ഷിബു ചക്രവർത്തി ചോദിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വാസ് ഡൂയിങ് എ മൂവി കോൾ ഓർക്കാ പുറത്ത് അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ പോയി മീറ്റ് ചെയ്ത് സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റി പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത് കാരണം പോയി കണ്ടു അപ്പം അന്ന് കാലത്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സെൽഫി ജനറേഷൻ അല്ലല്ലോ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ എവിഡൻസ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ് എ സെലിബ്രിറ്റി ഓട്ടോഗ്രാഫ് മേടിക്കില്ല എൻ്റെയിലും ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫ് ബുക്ക് ഉണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ദർ സം വെയർ അറ്റ് ഹോം അപ്പം അവിടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിനെ ത്യാഗരാജൻ മമ്മൂട്ടി സുരേഷ് ഗോപി എല്ലാവരുടെയും ഓട്ടോഗ്രാഫ് ഉണ്ട് മോഹൻലാലിൻ്റെ മിസ്സിങ് ആയിരുന്നു അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയായിട്ട് പോയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്ത് ഓട്ടോഗ്രാഫ് മേടിച്ചായിരുന്നു പുരിയച്ചനും ഞാനും ഒരേ സിറ്റിയാണ് കൊച്ചിക്കാരാണ് അനൂപ് ബോസ് ഇൻ ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം ആൻഡ് സോണിയ ഓഫ് കോസ് ഷീ വെൻറ്റ് ഇൻ ടു ആക്ടിങ് ആൻഡ് ഓൾ ദറ്റ് സ്റ്റഫ് ആൻഡ് മറ്റേ ആ ഏറ്റവും ചെറിയ വൈ നിക്രു നോ ബഡി ന്യൂ ഹു ഹു വെരി വോസ് ഇനി ഇവൻ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തും അത്ര വലിയ സംസാരിക്കുമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈനവർ മലയാളം അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈവൻ ഈ വാസ് ടു സ്മോൾ ടു ഇവൻ ടോക്ക് ഓൾസോ അപ്പോൾ അവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഓൾദോ ഞാനും കുരിയച്ചനും കൊച്ചിയിലായിരുന്നെങ്കിലും യു ആർ നോട്ട് ഇൻ ടച്ച് കാരണം ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾസൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വലിയ ടച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം വന്നപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി ഗോട്ട് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് എം പിന്നെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച് ഫോണിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അനൂപ് ഹു ഇസ് ഇൻ യു എസ് യു ഓൾസോ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് അനൂപിൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മനുങ്ങൾ എന്നും മലയാളികൾ ഓർക്കുന്ന സിനിമയാണ് ഇപ്പോഴും ഈ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതും അതിനുശേഷം ഒക്കെ എല്ലാവരും എപ്പോഴും കമൻസ് ഈ നിങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണ് എവിടെ ഇതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു ആക്ച്വലി ഫ്രാങ്ക്ലി നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം വാസ് എൻ ഐ ഓപ്പൺ ഡോക്ടർ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി ഊസ് കൊണ്ട് റിമെമ്പർ ഐ മീൻ ആ സമയത്ത് കണ്ടവരെ ലൈക്ക് ഐ സോ ഇൻ സം ഇൻ്റർവ്യൂ ഓഫ് നിവിൻ പോളി സൈങ് ഇറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ഹിസ് ഫേവറേറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ വെരി സർപ്രൈസിങ് പക്ഷെ ഓക്കെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും ചെറുപ്പത്തിൽ ആ സമയത്ത് ഒരു ഒരു ഫേമസ് ഫ്ലൈ പോലത്തെ ഒരു മൂവിയാണ് അപ്പോൾ ഓബിയസ്ലി പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് നാച്ചുറൽ ഇറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് ഹിറ്റ് ഓൾസോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം പക്ഷേ അതിന് ഇത്രയധികം ഈ ജനറേഷനിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ടൈമിൽ ഫോളോയിങ് ഉണ്ടാവുന്ന ഐ ഓപ്പണർ ഫോർ മീ കാരണം നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂസിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്ന പല കമൻസ് ഒക്കെ വന്നിരുന്നത് ആ കാതർ ഒരു നൊമ്പരമായിട്ട് മനസ്സിലുണ്ട് കാതർ എവിടെയായിരിക്കും കാതർ ഒരു അനാഥനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അന്ന് അന്ന് ആ ടൈമിൽ സിനിമ ഇറങ്ങിയ ടൈമിൽ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇല്ല പക്ഷേ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ ആളുകൾ അത് ഒരുപാടുണ്ട് ആൾക്കാർ ഞാനിപ്പോൾ സ്കൂളിൻ്റെ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വീട്ടിൽ നടക്കുന്നവരെയും ഒരുപാട് അഡ്യുലേഷനും ആൾക്കാർ ഒരുപാട് നോക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇതുണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ നാട്ടിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുക എന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ നാട്ടുമ്പുറം ആൾക്കാരെയൊക്കെ കടയുടെ വെളിയിൽ വന്ന് നോക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു സോ ഇറ്റ് വാസ് ഐ മീൻ ആസ് എ കിഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ ലിറ്റിൽ എംബാരസിങ് ഇൻ എ സെൻസ് റൈറ്റ് യു വോണ്ട് ലിവ് എ നോർമൽ കിഡ്സ് ലൈഫ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല സോ യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി മൂവി ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ അട്രാക്ഷൻ ടു പീപ്പിൾ പിന്നീട് വലുതായ ശേഷം ഇപ്പോൾ കോളേജ് അല്ല അതിന് ശേഷം വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങിയ ശേഷം ബാങ്ക് ബോംബെയിലും ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു വേറെ നമ്മൾ പുതിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലാണ്ട് അവർ അവർക്കൊക്കെ അറിയോ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനോഹരെല്ലാ മലയാളികളും കണ്ടു കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അറിയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവണം കോറിലേഷൻ കാരണം കുരിച്ചാറൊക്കെ പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ആ ഒരു പല ആളുകളും എവിടെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ആളല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടൊക്കെ കുറെ
എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ തിയേറ്റർ ചെയ്യാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് തിയേറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് തിയേറ്റർ ഐ വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് ടു പേഴ്സൺ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ തിയേറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൂവീസിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ അതിലാണ് മൂവീസും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ മാം എ ബിഗ് മൂവി ബഫ് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് മൂവി വാച്ച് ചെയ്യും പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പേഴ്സണലായിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിറ്റ്വീൻ മൂവി ആൻഡ് തിയേറ്റർ ഐ വിൽ എനി ഡേ പിക് തിയേറ്റർ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മൂവീസ് ഇപ്പോൾ മലയാളം ആണോ അതോ എല്ലാം കാണും എല്ലാം കൊറിയൻ മുതൽ എല്ലാം കാണും ഏത് ടൈപ്പ് മൂവീസിനോടാണ് കാണാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവീസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് മസാല അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഐ ലൈക്ക് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് സോ എനി മൂവീസ് ഓ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഡയറീസ് അങ്ങനത്തേക്ക് ഉള്ള മൂവീസ് ഐ ലവ് വേർ ഐ ക്യാൻ സീ ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് മൂവീസ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ മൂവീസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ മല ഇപ്പോൾ പറയുന്ന നമുക്ക് മലയാളത്തിലും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര കെ ജി എഫ് പോലത്തെ സിനിമകൾ ആർ ആർ ഒക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ മൂവീസൊക്കെ അവിടെ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് എല്ലാം കാണാറുണ്ടോ ബിഗ് മൂവീസ് വരുന്നത് ഹാ നോട്ട് ഓൾ ഓഫ് ദം വാട്ട് ഐ ലൈക്ക് ഐ വാച്ച് അപ്പോൾ ഫ്രാങ്ക്ലി അഗെയിൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഡിൻ ലൈക്ക് ആർ 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 റൈറ്റ് ബട്ട് ഐ ലവ് ദ വിക്രം കെ ജി എഫ് വാസ് ലിറ്റിൽ ഓവർ ദ ടോപ്പ് ഫോർ മീ റൈറ്റ് അപ്പോൾ എൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ചോയ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു I like Lokesh. So, Lokesh type movies, I go mm-hmm. and theater and watch. But I may not necessarily relate to uh, KGF or RRR as much. I go to the top of the top. So, I like Tarantino type movies. But in Malayana, there is a lot of people who are in Malayana. അന്നത്തെ കാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും നമുക്ക് ലാലേട്ടൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ ആ മനുവങ്ങളുടെ ടൈമിലും ഫേവറേറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് അവരായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിൽ അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യും ായിട്ട് മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ അങ്ങനെ അത്ര ആ ചെറുപ്പത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ മദറും ദുൽഖറിന്റെ മദറും ലോങ് വെൽ അവരപ്പോ ആ സമയത്താണ് ഐ തിങ്ക് ദു ടു ചെന്നൈ എന്റെ മദർ ഇസ് ഫ്രം ചെന്നൈ അപ്പൊ ടെലർ ലോഡ് അബൌട്ട് ചെന്നൈ തമിഴൊക്കെ കുറച്ച് പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ ടൈം പാസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അന്ന് മനുവങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും അന്ന് കുറെ അബദ്ധങ്ങളും മണ്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓർമ്മകൾ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ കുറെ ഉണ്ട് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സോമൻ്റെ വണ്ടി പോയിട്ട് ഇടിച്ചിട്ട് ബോംബ് കൊട്ടുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ട് മീൻ ടെക്നിക്കലി ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ ഇടിച്ചിട്ട് മാറിക്കുന്ന പോലെയാണ് സീൻ റൈറ്റ് ആ ഒരു സീനിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് വെൻറ്റ് ഓൺ കാരണം അത് എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അതേ ടു ബ്രേക്ക് ദ ഹോൾ കാർ അപ്പോൾ അത് ഇറ്റ് വെൻറ്റ് ഓൺ ആൻഡ് ഓൺ ആൻഡ് എന്തോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാഡ് ടു ബി ഡൺ ആഫ്റ്റർ ട്വൽവ് തേർട്ടി ഓർ വൺ ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ നൈറ്റ് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിലേ ഡിലേഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ തേർട്ടി ഓ അങ്ങനെങ്ങാണ്ടായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ആൻഡ് അവിടെ അങ്ങനെ ഈ മറ്റേ വീട്ടിലെ പോലെ കിടക്കാനും ഇതിനൊന്നും സൗകര്യമൊന്നുമില്ല അവസാനം അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഷോപ്പ് ഇട്ടുണ്ട് അത് ബോംബ് പൊട്ടുന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഷോപ്പ് ഷോട്ട് ഉണ്ട് അതെടുത്തതിന് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ബോംബ് പൊട്ടിയത് അപ്പം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഓറഞ്ച് ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് അതേ ട്രൈ ടു ഡു സം ടെക്നിക്കൽ ദിസ് തിങ് ബൈ വിച്ച് ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ദ ഫ്ലെയിംസ് ആർ ത്രോയിങ് അപ്പ് ഓൺ മൈ ഫേസ് ആക്ച്വലി ബോംബ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ഫ്ലെയിമും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബോംബ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ ഇൻട്രസ്റ്റിങ് തിങ്സ് യു ഗെറ്റ് ലേൺ അങ്ങനെ അവർ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന് പിന്നെ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഞങ്ങളൊക്കെ പി
ഡിക്ഷനും ഇതിനും അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എന്തായാലും ഡബ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ടെക്നിക്കലി അത്ര വലിയൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ആ ഡയലോഗും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു കുറച്ചൊരു ടാസ്ക് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഫ്രം കാരണം നമ്മുടെ അൺലൈക്ക് അതർ ഫോർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ എൻ്റെ ലാംഗ്വേജസ് സ്ലൈറ്റ്ലി നാടൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ നാടൻ ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അതേപോലെ പാട്ട് പാട്ട് സീൻസിനും അത് ഫുൾ പാട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കാരണം നമ്മളത് ഫുള്ളായിട്ട് പാടിയാൽ അത് ലിപ്സിങ്ക് ആവുള്ളൂ കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഫുൾ നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം ആൻഡ് യു ഹാവ് നമ്മളത് ടേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളത് പാടണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറേ എഫേർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ചേസിങ് സീൻസ് ഈ ത്യാഗരാജൻ ആൻഡ് ഗ്യാങ് ഒരുപാട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനും കുറേ നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇറ്റ് വാസ് ഫൺ ബട്ട് ദർ ലോട്ട് ഓഫ് എഫേർട്ട് ദാറ്റ് വെൻ ടു ഇറ്റ് ഡെനി ജോസഫ് സാറിൻ്റെ അന്ന് എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ട് ആൾ ചൂട് ഒരിക്കലും ചൂടാവില്ല ഇല്ല ചൂടാവില്ല ഭയങ്കര ഹി വാസ് വെരി നൈസ് ആൻഡ് എനിക്കുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് അറിയാം പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പരിചയമില്ലായ്മയുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇൻഫാക്ട് ഐ തിങ്ക് ഹീ വുഡ് ഹവ് സ്ട്രഗിൾ എ ലോട്ട് മോർ ഹീ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ എന്തെങ്കിലും ഇത്തിരി സ്റ്റേൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി കാണണം അറിയില്ല പക്ഷേ യു ഹസ് വെരി സ്വീറ്റ് ഈ ഇടക്കായിട്ടില്ല റിഗ്രറ്റ് ഫുള്ളി പക്ഷെ ആ സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ ഡെനു ജോസഫ് സാറ് ഇവിടെ കൊച്ചിയിലുണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ള കാലം ടച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ മൂവ് കോട്ടയത്തേക്ക് മൂവ് അതിനുശേഷം കംപ്ലീറ്റ് ടച്ച് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എറണാകുളത്ത് കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആണ് എറണാകുളത്ത് വരുന്നത് ആ ഞാൻ ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിന് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് വരുന്നത് ഇടയ്ക്ക് വരാനൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കോവിഡും അതും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം ഇപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ എൻ്റെ പേരൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു പയ്യനുണ്ട് തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് വൈഫ് ഉണ്ട് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണ് ബാംഗ്ലൂർ ബാംഗ്ലൂർ എല്ലാവരും അപ്പം ഇനി ബാംഗ്ലൂർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ബാംഗ്ലൂരാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ യു ഗെറ്റ് ടു ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സും കിട്ടും പ്ലസ് കൊച്ചിയിലോട്ടൊക്കെ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വരാം ഞാൻ സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ബോംബെയിലായിരുന്നു അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കാരണം കേരളത്തിലോട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തൊക്കെ വരണം ബാംഗ്ലൂരാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഈസിയർ ഒരുപാട് പ്രജുഡീസും ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും നമ്മൾ അതിജീവിച്ചു വേണം അവിടെ എത്താൻ ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് വെരി റയർ കേസസ് സക്സീഡ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദിവസ് നോ ഓപ്ഷൻ ആലോചിച്ചും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മൾ ഫോണിലൂടെ കോൺടാക്ട് ഉണ്ട് ഇവർ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല നമുക്ക് അപ്പം എന്നാലും എന്നെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ക്ലാപ്പിൻ സ്റ്റുഡിയോ പ്രേക്ഷകർ മനോങ്കളുടെ എന്താ പറയുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ജനറേഷൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഇനിയും തിയേറ്റേഴ്സ് ആയാലും മൂവീസ് ആയാലും വീണ്ടും ക്രിയേറ്റീവ് മേഖലയിലേക്ക് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് നിന്ന് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ വീണ്ടും പഴയ പോലെ അഭിനയത്തിലേക്ക് വരട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മനുവുള്ള കുരിയച്ചൻ സാറ് വീണ്ടും സിനിമയിൽ വീണ്ടും സജീവമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാറും അതുപോലെ തന്നെ ആവട്ടെ എന്തായാലും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക്സ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു